జై గురుదేవ్ దత్త జమిని టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈనాటి దివ్యజ్యోతిషం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు కార్యక్రమంలో మొదటిగా పంచాంగ విశేషాలు దోసరాసుల ఫలితాలు సమస్య పరిష్కారంలో ప్రేక్షకుల జాతక సమస్యలకు పరిష్కారాలు రత్నదీపిక మరియు జ్యోతిర వైద్యం గురించి తెలుసుకుందాం మొదటిగా పంచాంగ విశేషాలు తేదీ ఎనిమిది ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు గురువారం శ్రీ శోభకృత సంవత్సరం ఉత్తరాయణం హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం తేదీ త్రయోదశి ఉదయం పదకొండు గంటల పదిహేడు నిమిషాల ఇరవై నాలుగు సెకండ్ల వరకు నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ రాత్రి రెండు గంటల పద్నాలుగు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్ల వరకు వర్జం ఉదయం పదకొండు గంటల నలభై తొమ్మిది నిమిషముల ముప్పై మూడు సెకండ్ల నుండి ఒంటి గంట పదహారు నిమిషముల ఒక సెకండ్ల వరకు దుర్మూర్తం ఉదయం పది గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషముల ముప్పై ఏడు సెకండ్ల నుండి పదకొండు గంటల ఇరవై ఒక్క నిమిషం ఇరవై రెండు సెకండ్ల వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల పది నిమిషముల తొమ్మిది సెకండ్ల నుండి మూడు గంటల యాభై ఐదు నిమిషముల యాభై నాలుగు సెకండ్ల వరకు అమృత గడులు రాత్రి ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఎనిమిది నిమిషముల ఇరవై సెకండ్ల నుండి తొమ్మిది గంటల యాభై నాలుగు నిమిషాల నలభై ఎనిమిది సెకండ్ల వరకు రాహుకాల మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట యాభై ఐదు నిమిషముల నలభై ఏడు సెకండ్ల నుండి మూడు గంటల ఇరవై ఒక నిమిషం ముప్పై ఐదు సెకండ్ల వరకు ఇవి నాటి పంచాంగ విశేషాలు తదుపరి దోసరాసుల వారికి ఈరోజు ఏ విధంగా ఉండబోతుందో తెలుసుకుందాం మొదటిగా మేషరాశి ఈరోజు మేషరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు ప్రయాణాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి నూతన అవకాశాలు వస్తాయి రిసర్ట్ రంగం వారు దూర ప్రాంతాల్లో నూతన వెంచర్లు మొదలు పెట్టడానికి మంచి సమయం ప్రభుత్వ అధికారుల యొక్క సహాయ సహకారాలు అందుతాయి రాజకీయ నాయకులు మండి వైఖరి వలన వచ్చేటువంటి అవకాశాలు చేజార్చుకుంటారు చిత్ర పరిశ్రమ వారికి కళారంగం వారికి నూతన ఆలోచనలు కలిసి వస్తాయి ఉద్యోగస్తులకు ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి అధికారులతో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు స్త్రీలకు అన్నింటి విజయం సూచిస్తుంది ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎఫ్ఎంసీజీ రంగాల్లో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు చేకూరుతాయి కుటుంబంలో నూతన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తారు కుటుంబ రీత్యా ఉన్నటువంటి స్థల వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు కుంకుమ వర్ణం అదృశ సంఖ్య నాలుగు ఈరోజు మీరు దత్తాత్రేయ స్వామి వారిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి వృషభ రాశి ఈరోజు వృషభ రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు పారిశ్రామిక రంగాల వారికి సుఫలితాలు కలుగుతాయి రిసర్ట్ రంగం వారు అధిక మొత్తంలో లావాదేవీలు చేస్తున్నప్పుడు ఎమరపాటుగా ఉండరాదు విదేశీ వ్యాపారం ముందు వ్యాపార విస్తరణ జరుగుతుంది చిత్ర పరిశ్రమ వారికి కళాకారులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి రాజకీయ రంగం వారికి ఈరోజు ప్రయాణాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి మీ పదోన్నతికై చేయ ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి ఉద్యోగస్తులకు నూతన అవకాశాలు వస్తాయి ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు సిమెంట్ మైనింగ్ క్రూడాయిల్ రంగాల్లో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు పొందుతారు కుటుంబంలో దంపతుల మధ్య ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరంగా క్యాస్టైటిస్తో బాధపడుతున్న వారు తగు జాతలు పాటించాలి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు ఆకుపచ్చ అధుహ సంఖ్య ఆరు ఈరోజు మీరు ఆంజనేయ స్వామి వారిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి మిథున్ రాశి ఈరోజు మిథున్ రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపార పరంగా లాభాలు చేకూరుతాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి ఉత్పత్తులకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది ఫైనాన్స్ రంగం వారు నూతన పరిచయాల వలన పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటారు వృత్తి వ్యాపార ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి రిసర్ట్ రంగం వారికి ప్రభుత్వ అధికారులకు సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి కోర్టు వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి గతంలో ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి అధికారుల నుండి అనుమతులు సాకారం అవుతాయి ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి ఉద్యోగస్తులు శ్రమతో కూడినటువంటి సత్ఫలితాలు పొందుతారు స్త్రీలకు సహోద్యోగులకు సహాయ సహకారం లభిస్తాయి కమిషన్లపై ఉద్యోగం చేసే వారికి మంచి లాభాలు చేకూరుతాయి ఈరోజు మీక పెట్టుబడులు కాపర్ సిమెంట్ మైనింగ్ రంగాల్లో పెట్టినట్టయితే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు ఉదారంగు అధుహ సంఖ్య ఏడు ఈరోజు మీరు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని ఆరాధించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి కర్కాటక రాశి ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు శ్రమాధికంగా ఉంటుంది రాజకీయ రంగం వారికి పై వారి యొక్క సహాయ సహకారాలతో అన్ని పనులు పూర్తవుతాయి ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు అనుమతులు సాకారం అవుతాయి రిస్టెట్ రంగం వారికి సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి కోర్టు వ్యవహారాల్లో అధిక ఖర్చులు ఉండగలవు చిత్ర పరిశ్రమ వారికి నూతన పరిచయాలు మంచి ఫలితాన్ని కలిగిస్తాయి విదేశీ వ్యాపారం ముందు మంచి ఆర్డర్లు చేతికొందుతాయి ప్రభుత్వంతో సత్సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి 
పారిశ్రామిక రంగాల వారికి ఈరోజు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయముల పైన వారి భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది ఫైనాన్స్ రంగం వారికి నూతన వ్యక్తుల ద్వారా పెట్టుబడులు కలిసి వస్తాయి రీసెర్చ్ ఉపాధ్యాయ రంగంలో ఉన్న వారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు రావాల్సినటువంటి ఎలవెన్సులు చేతికి అందుతాయి స్త్రీలు గతంలో ఉన్నటువంటి అపవాదులను అధిగమిస్తారు ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు ఐటీ సిమెంట్ లెదర్ ఇండస్ట్రీలో పెట్టినట్టయితే మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి కుటుంబంలో బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా ఉంటారు ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు ఎరుపు అదహ సంఖ్య ఐదు ఈరోజు మీరు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారిని ఆరాధించడం వల్ల మీకు కలిగేటువంటి ఇబ్బందులను అధిగమించవచ్చు తదుపరి సింహరాశి ఈరోజు సింహరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారంలో చిన్న చిన్న ఆటంకాలు ఏర్పడినప్పటికీ వ్యాపార అభివృద్ధి ధనాభివృద్ధి బాగుంటుంది రెస్ట్ రంగం వారు సొంతంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు రాజకీయ రంగం వారు నూతన కార్యాచరణను రూపొందించుకుంటారు మంచి గుర్తింపును పొందుతారు చిత్ర పరిశ్రమ వారికి కళా రంగం వారికి సానుకూలంగా ఉంటుంది ప్రయాణాలు సుఫలితాన్ని కలిగిస్తాయి ఫైనాన్స్ రంగం వారికి మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి వ్యాపార విస్తరణ జరుగుతుంది వస్త్ర బంగారు నగల వ్యాపారస్తులకు లాభాలు కలుగుతాయి సాంకేతిక రంగంలో ఉద్యోగం చేసే వారికి విదేశీ ప్రాజెక్టులు అనుకూలిస్తాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్కు సంబంధించి చర్చలు సఫలమవుతాయి ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు పవర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ మైనింగ్ రంగాల్లో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు పొందుతారు ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు ఎరుపు అధుహ సంఖ్య ఒకటి ఈరోజు మీరు ఆదిత్య హృదయం పఠించడం వలన మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి తదుపరి కన్యారాశి ఈరోజు కన్యారాశి వారికి వృత్తి వ్యాపార పరంగా అన్ని ప్రణాళికలు సవింగ సాగుతాయి ఫైనాన్స్ రంగం వారికి మిత్రుల ద్వారా కీలకమైన సమాచారం అందుతుంది వ్యాపార విస్తరణ భాగంగా ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చుకుంటారు చిత్రరంగ వారికి శుభయోగాలు సూచిస్తున్నాయి కళారంగం వారికి స్థిరాస్తులు వృద్ధి చెందుతాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి కార్మికులు మీకు అనుకూలంగా నడుచుకుంటారు రాజకీయ రంగం వారికి శత్రుజయం కలుగుతుంది తోటి నాయకులకు పై నాయకులకు మీపై ఉన్నటువంటి అపోహలు తొలగిపోతాయి ఇరసట్ రంగం వారికి వ్యాపారాలు సవింగ సాగుతాయి ఉద్యోగస్తులకు ఉద్యోగరీత్యా అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ అధికారులతో జాగ్రత్త అవసరం అవుతుంది వారి మాటతో ఏకీభవించినట్లయితే మీరు మేలైన ఫలితాలు పొందుతారు స్త్రీలకు ఆలోచన సరిలో మంచి మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు హాస్పిటాలిటీ ఎఫ్ఎంసీజీ క్రూడ్ ఆయిల్ రంగాల్లో పెట్టడైతే మంచి లాభాలు పొందుతారు ఈరోజు మీ కలిసి వచ్చే రంగు కాఫీ వర్ణం అదుహ సంఖ్య మూడు ఈరోజు మీరు సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని ఆరాధించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి తులారాశి ఈరోజు తులారాశి వారికి వృత్తి వ్యాపార ముందు పారిశ్రామిక రంగాల వారికి మంచి ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి ఫైనాన్స్ రంగ వారు వ్యాపార పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటారు నూతన పరిచయాల వలన వ్యాపార అభివృద్ధి బాగుంటుంది రాజకీయ నాయకులకు ప్రభుత్వ అధికారులతో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి తద్వారా పేరు ప్రఖ్యాతలు విస్తరిస్తాయి రష్ట రంగం వారికి వృత్తరీత్య ప్రయాణ లాభసాటిగా ఉంటాయి కోర్టు వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఏర్పడుతుంది కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి గతంలో ఇబ్బంది కలిగించినటువంటి అంశాలు అనుకూలంగా మారుతాయి వస్త్ర వ్యాపారస్తులకు మిశ్రమ ఫలితాలు కలుగుతాయి ఉద్యోగస్తులకు అన్నింటి విజయం సూచిస్తుంది కమిషన్లపై ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ధనయోగాలు సూచిస్తున్నాయి నిరుద్యోగులకు టెక్నికల్ రంగంలో ఉన్న వారికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు పెట్రోలియం ఎఫ్ఎంసీజీ యాగ్రో కెమికల్స్లో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు పొందుతారు ఈరోజు మీ కలిసి వచ్చే రంగు బూడిద వర్ణం అదహ సంఖ్య ఏడు ఈరోజు మీరు శనిగ్రహ స్తోత్రం పఠించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి వృచ్చిక రాశి ఈరోజు వృచ్చిక రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు ప్రతి పని ఒకటి రెండు సార్లు చేయవలసి వస్తుంది సరైన ప్రణాళిక రూపొందించి ఒక పద్ధతి ప్రకారం అమలుపరిచినట్లయితే మీ యొక్క సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవచ్చు రాజకీయ నాయకులకు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు అధికారుల యొక్క అనుమతులు ఆలస్యం అవుతాయి రిసెట్ రంగం వారికి సానుకూలంగా ఉంటుంది కోర్టు వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఏర్పడుతుంది చిత్ర పరిశ్రమ వారికి రచయితలకు ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి విదేశీ వ్యాపార ముందు మంచి ఆర్డర్లు చేతికి అందుతాయి ఫైనాన్స్ రంగం వారికి వ్యాపార అభివృద్ధి బాగుంటుంది ఉద్యోగస్తుల విషయానికి వస్తే మీ యొక్క లెక్కలేని తనం కొంత నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు స్త్రీలు గతంలో ఉన్నటువంటి రుణాలను తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తారు ఫైనాన్స్ సాంకేతిక రంగంలో ఉన్న వారికి ఉన్నత అవకాశాలు సూచిస్తున్నాయి ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు పవర్ ఆటోమొబైల్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు పొందుతారు ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు తెలుపు అదుహ సంఖ్య ఎనిమిది ఈరోజు మీరు విష్ణు శాసన స్తోత్రం పాటించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి ధనరాశి ఈరోజు ధనరాశి వారికి వ్యాపారాలు విస్తరిస్తాయి వ్యాపార అభివృద్ధి బాగుంటుంది నూతన పరిచయాల వలన వ్యాపార అభివృద్ధి బాగుంటుంది కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి కోర్టు వ్యవహారాల్లో అధికారులకు సహాయ సహకారం లభిస్తాయి విదేశీ వ్యాపారం ముందు నూతన ప్రణాళికలు కలిసి వస్తాయి 
కలిసి వస్తాయి రియల్ రంగం వారికి అంచనాలకు తగినటువంటి వ్యాపార అభివృద్ధి ఉంటుంది రాజకీయ రంగం వారికి మాట పట్టింపులు కొంత ఇబ్బందులు కలిగించవచ్చు ఉద్యోగస్తుల విషయానికి వస్తే స్త్రీలకు మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నత స్థితి సూచిస్తుంది ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు పబ్లికేషన్ మీడియా ఎఫ్ఎన్సిజీలో పెట్టడితే మంచి లాభాలు పొందుతారు కుటుంబంలో కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు నారింజ వర్ణం అదుసు సంఖ్య తొమ్మిది ఈరోజు మీరు లక్ష్మి అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి మకర రాశి ఈరోజు మకర రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారాల్లో నూతన పరిచయాలు వ్యాపార అభివృద్ధికి దోహదపడతాయి కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి కోర్టు వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం అవుతుంది విదేశీ వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి రిసెట్ రంగం వారికి కోర్టు వ్యవహారాల్లో అధిక ఖర్చులు ఉండగలవు రాజకీయ రంగం వారు పైవారితో ఏకీభవించడం వల్ల ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు చిత్ర పరిశ్రమ వారికి రచయితలకు నూతన అవకాశాలు వస్తాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి కోర్టు వ్యవహారాలు అనుకూలంగా మారుతాయి అనుమతులు సాకారం అవుతాయి ఉద్యోగస్తులు ఉన్నత స్థితిని పొందుతారు నిరుద్యోగులకు దూర ప్రాంతాల్లో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ రంగంలో ఉన్న వారికి ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు షిప్పింగ్ సిమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టార్స్లో పెట్టడితే మంచి లాభాలు పొందుతారు కుటుంబంలో బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా ఉంటారు క్రీడాకారులకు విజయం వరిస్తుంది ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు పసుపు అధు సంఖ్య ఎనిమిది ఈరోజు మీరు దత్తాత్రేయ స్వామి ఆరాధించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి కుంభరాశి ఈరోజు కుంభరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపార ముందు రియల్ రంగం వారికి స్థల వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయాన్ని పొందుతారు ధన యోగాలు పొందుతారు రాజకీయ రంగం వారు పలు సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు మీకు కలిగినటువంటి ఆలోచనలు ఆశలు పెట్టడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు చిత్ర పరిశ్రమ వారికి అన్ని పనులు సజావస్ అవుతాయి ఫైనాన్స్ రంగం వారికి నూతన వ్యాపార ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి విదేశీ వ్యాపారాల్లో ఆశించినటువంటి లాభాలు చేకూరుతాయి కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి అంచనాలు తగినటువంటి వ్యాపార అభివృద్ధి ఉంటుంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు అన్నింటి విజయం సూచిస్తుంది స్త్రీలకు నూతన అవకాశాలు వస్తాయి ఈరోజు మీ పెట్టుబడులు ఐటీ మీడియా ఫుట్వేర్ రంగాల్లో పెట్టినట్టే మంచి లాభాలు చేకూరుతాయి కుటుంబంలో జీవిత భాగస్వామికి సుఫలితాలు చోటు చేసుకుంటాయి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు కాఫీ వర్ణం అదుహు సంఖ్య ఒకటి ఈరోజు మీరు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం పఠించడం వల్ల ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు చివరిగా మీన్ రాశి ఈరోజు మీన్ రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి శ్రమ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫైనాన్స్ రంగం వారికి ప్రణాళికలు తారుమారు అవుతాయి ధన నష్టం సూచిస్తుంది వస్త్ర వ్యాపారస్తులు కీలకమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయటం మంచిది రిసెట్ రంగం వారు పంతాలకు పోయి పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల ధన నష్టం చవిచూడాల్సి వస్తుంది కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి నూతన పరిచయాలు ఇబ్బందులు పెడతాయి విదేశీ వ్యాపారాలకు దూరంగా ఉండాలి ఉద్యోగస్తులు సహోద్యోగులతోనూ అధికారులతోనూ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు ఈరోజు మీరు పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి కుటుంబంలో అనుమతుల మధ్య ఇబ్బందులు ఏర్పడవచ్చు ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు నారింజ వర్ణం అదుహ సంఖ్య రెండు ఈరోజు మీరు సూర్య అష్టకం పఠించడం వల్ల మీకు కలిగేటువంటి ఇబ్బందులను అధిగమించవచ్చు ఇవి ఈనాటి దోసరాస్త్ర ఫలితాలు తదుపరి అంశం సమస్య పరిష్కారం సమస్య పరిష్కారంలో మొట్టమొదటి కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జయగ్రత నమస్కారం అండి హలో నమస్తే సార్ నమస్కారం అమ్మా ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు సార్ మేము మా సిస్టర్ గురించి తెలుసుకోవాలి సార్ అమ్మా సిస్టర్ పేరు కళావతి సార్ కళావతి పుట్టిన తేదీలు చెప్పండి పుట్టిన తేదీ ఇరవై రెండు ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు సార్ టైం అమ్మా టైం టైం సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ సార్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఎక్కడ ఎక్కడ పుట్టారు ఆదోని సార్ చూడమ్మా మీరు ఇచ్చినటువంటి వివరాల ప్రకారం పుబ్బా నక్షత్రం నాలుగో పాదంలో పుట్టారండి మీ సిస్టర్ కళావతి గారు ఈ అమ్మాయి వచ్చేసి ధనుర్లగ్నం అంటారు ధనుర్లగ్నానికి గురుడు చాలా బలంగా ఉన్నారు రవి బాగున్నారు శని ఉచ్చ స్థితి ఇవన్నీ కూడా మంచివే అయితే మరి మంచి రాజయోగాలు ఉన్నప్పుడు మనకు కలగాలి కదా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే శని కుజుల యొక్క కలయేక ఆ అమ్మాయి విపరీతన మొండితనం మీద హెల్త్లో హార్మోన్స్ ఇమ్యూనిటీ మీద ఎక్కువగా అగ్రెసివ్గా ఉండడానికి డిప్రెసివ్గా ఉండడానికి కారణం ఈ కాంబినేషన్ అవుతుంది దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళకి నడిచే దశలు ఏవి ఆ అమ్మాయికి అనుకూలంగా లేవు సుఖ సౌఖ్యాలకు సంబంధించి అందువల్ల శుక్ర కుజ రాహు చంద్రులు కేతువు వీళ్ళకి శుక్ర కుజ రాహు చంద్రకేతువులకి రోజు శ్లోకాలు చదువుకుని డబ్బుని దాన్ని బట్టి చెప్పాలి చేసుకోవాలి లగ్నానికి గురుడు లగ్నం ముందు ఉండి హంస మహాపురుష యోగం ఏర్పడినప్పటికి కూడా ఆయన పాపకత్ర యోగాలు ఉండటం సుకుడుతో కలవటం వల్ల కుటుంబ సౌఖ్యాలు బలహీనంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏం చెప్పండి అమ్మా సార్ ఆమెకి మ్యారేజ్ అయ్యి థర్టీన్ ఇయర్స్ దగ్గర దగ్గర అవుతుంది సార్ ఇంకా సంతానం కలగలేదు ఓకే ఇంకా అదొకటి టీచింగ్ దాంట్లో గవర్నమెంట్ జాబ్
ఓకే రెండు వేల ఇరవై ఆరు సంతానం ఏర్పాటుకి కాకపోవడానికి కారణాలు ఇవే కుటుంబ సౌఖ్యము ఇవన్నీ ఎక్కడ పోతున్నాయంటే శనికుజులు కలయిక శనికుజులు కలయిక ఇబ్బంది గురు శుక్రులు కలయిక ఇబ్బంది నేను చెప్పిన జపాలు చేయించమనండి కన్ఫర్మ్ అవుతుంది ఈరు డాక్టర్ల సలహాలు పాటిస్తూ ఐవీఎఫ్ వెళ్ళే ఇరవై వెళ్ళు ఎందుకంటే లగ్నానికి పాపకత్రి యోగం సంతాన కారకుడికి పాపకత్రి యోగము శనికుజులు కలయిక కొద్దిగా ఇంకో డాక్టర్ మార్చి చూడండి ఓకే ఇంకో డాక్టర్ మార్చి చూడండి సంతాన గడియలు అయితే మొన్న నవంబర్ నుంచి మొదలయ్యాయి మొన్న నవంబర్ నుంచి సంతాన యోగాలు మొదలయ్యాయి డిసిషన్ ఫాస్ట్ గా తీసుకుని కావాలని ఇంకో డాక్టర్ మార్చి ఒకసారి చెక్ చేసుకోమని చెప్పండి నేను చెప్పిన జపాలు చేయించండి కేతువు శుక్రుడు రాహువు కుజ చంద్రుడు వీళ్ళకి జపాలు చేయించండి ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవ్వగానే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి ఒక లక్ష సంఖ్య జపం చేయించండి డెఫినెట్ గా స్వామి అనుగ్రహంతో మంచి సంతానం కలుగుతుంది నాగదోషం ఏం లేదు నాగదోషాలు ఏం లేదమ్మా ఇక్కడ అవన్నీ నాగదోషం కుజి దోషాలు ఏంటి పక్క ఏంటి కాలసర్ప దోషాలు పక్కవే పెట్టేద్దాం ఇక్కడ మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సంతాన స్థాన కారకుడికి పాపకత్రియోగం కుటుంబ కారకుడు సంతాన కారకుడికి పాపకత్రియోగం ఏర్పడింది దీనివల్ల జరగట్లేదు నేను చెప్పింది చేయండి మీకు మంచిది అవుతుంది కదా మంచిది అమ్మా సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జాగ్రత్త నమస్కారం అండి అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి మీరు విజయనగరం జిల్లా మీ పేరు అండి మీ పేరు సాయి కిరణ్ ఎవరు తెలుసుకోవాలి పుట్టిన తేదీ చెప్పండి సాయి కిరణ్ మీరు మూడో పాదంలో మేషరాశిలో పుట్టారు లగ్నం కర్కాటక లగ్నం అవుతుంది కర్కాటక లగ్నానికి ప్రస్తుతం రవి దశ నడుస్తుంది రవి జాతకంలో కొంత బలహీనంగా ఉన్నారు తర్వాత మీ జాతక రీత్యా గురుడు చాలా బలంగా ఉండటం కుజుడు స్వక్షేత్రంలో ఉండటం మంచి ఉద్యోగ యోగాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో మంచి స్థితి లభించడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి జాతకంగా మనకు సూచిస్తుంది అయితే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే శని యొక్క ప్రభావం వల్ల ఏంటంటే విపరీతన బద్ధకాన్ని కలిగిస్తారు తర్వాత బుధుడు బలహీన పట్టడం వల్ల ఏంటంటే చదివిన పాఠ్యాంశాలు అంటే మీరు రాసే ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఏదైనా సరే కొంత మర్చిపోవడానికి కారణం కావచ్చు మీరు ఏం చేయాలంటే శని బుధ రాహు రవి శని బుధ రాహు రవి అనేటువంటి శ్లోకాలు రోజు పఠించండి అర్థమైందా ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏం చెప్పి బాబు తల్లిదండ్రులు ఉద్యోగం చేయమంటున్నారు అంటే ఎక్స్ట్రాగా చదువుకోకుంటే మంచిది అంటారా మంచిగా ఉంటుందా లైఫ్ తర్వాత లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ఉద్యోగం చూడమ్మా బీటెక్ చేసిన తర్వాత ఉద్యోగం చేయడం మంచిది ఓ టూ త్రీ ఇయర్స్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఉద్యోగం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నీకున్నటువంటి అనుభవాన్ని బట్టి ఎంబీఏ చేస్తావా ఎంఎస్ చేస్తావా అని మీ నిర్ణయం బీటెక్ సరిపోతుంది ఈ రోజుల్లో బీటెక్ సరిపోతుంది అర్థమవుతుందా ఓకే ఉద్యోగం వస్తుంది జాయిన్ అవ్వండి అర్థమైందా నేను చెప్పిన శ్లోకాలు రెగ్యులర్ చదువుకోండి ఓకే అది అది మనం ఏదైనా చెయ్యాలనుకుంటున్నది అది ఏదో ఒక ఆటంకం వచ్చి ఆగుతుంది అవును ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆటంకం అనేది అందరికి వస్తుంది ఆటంకం వస్తే నువ్వు బలపడతావు అర్థమైందా ఎప్పుడైతే ఆటంకం వస్తుందో నీ నాలెడ్జ్ని పెంపొందించుకుంటావు ప్రయత్నాలు చేస్తుంటావు ఆటంకం వచ్చిందంటేనే నువ్వు సక్సెస్ అవుతున్నట్టు తెలుస్తుంది అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే నువ్వు నేను చెప్పిన రోజు శ్లోకాలు చెయ్యి నీకు కలిసి వస్తుంది జాబ్ కూడా వస్తుంది మంచి జాబ్ జాతకం బాగుంది పెద్ద ఇబ్బంది నేను చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి అంతే అవి ఎవరికైనా ఉంటాయి అంటే గురుగారు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల్లో సంపాదిస్తా గవర్నమెంట్ అని చూడమ్మా ఇప్పుడు నీ జాతక రీత్యా గవర్నమెంట్ జాబ్ యోగాలు ఉన్నాయి కానీ నువ్వు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతావు అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అర్థమైందా అందుకని గవర్నమెంట్ జాబ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే నువ్వు ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ ఏంటి మీరు ఏంటి చదువుకుంది ఏ గ్రూప్ ఏ స్ట్రీము సిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అని ఎలా ప్రిపేర్ అవుతావు నువ్వు ఎయిమ్ ఏంటే చూసుకోండి ఓవర్ ఒక ఎయిమ్ ఉంటుంది కదా నేను బ్యాంక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి లేకపోతే ఎస్ఎస్సి ప్రిపేర్ అవ్వాలి లేకపోతే వేరే జాబ్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలని ఉంటుంది అలాంటి వాటికి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇప్పటి నుంచే మంచిది జరుగుతుంది సరేనా మంచిదండి జయగృత శుభం చేస్తు సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాలర్ లైన్ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జయగృత నమస్కారం అండి సార్ నమస్తే సార్ అమ్మ ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీ పేరండి అజిత్ కుమార్ వాళ్ళ డాడీని సార్ నేను ఓకే అజిత్ కుమార్ గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు పుట్టిన తేదీ ఐదో తారీఖు 
తొమ్మిదో నెల పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు తొంభై నాలుగు టైం అండి ఉదయం తొమ్మిది గంటలు హైదరాబాద్ అండి ఓకే కరెక్ట్ గా తొమ్మిది గంటలకైనా ఉదయం షార్ప్ అయితే టైము కొంచెం అటెండ్ ఉంటారు సార్ అటెండ్ ఉంటే కష్టం కదా టైం మారిపోతుంది కదా ఓకే 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 మీరు ఏం చేస్తుంటారు సార్ ల్యాండ్ లాడా గవర్నమెంట్ జాబా మేము బిజినెస్ సార్ నాది బిజినెస్ చేస్తుంటారు చూడండి బాబు జాతకంలో బాబు మకా నక్షత్రం నాలుగో పాదంలో పుట్టాడండి సింహరాశి అవుతుంది లగ్నం తులా లగ్నం అంటారండి బాబుకి ఏమైనా ఎలర్జీస్ ఉన్నాయా స్కిన్ ఎలర్జీస్ కానీ ఐ సైట్ కానీ ఇలాంటివి ఉన్నాయా సైట్ ఏం లేదు సార్ మంచిగానే ఉన్నారు ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే మీరు ఇచ్చిన టైం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి కదా అని అడుగుతున్నారు అందుకని ఓకే ఏం అంత బాగానే ఉంటుంది హెల్త్ పరంగా కానీ ఈ మధ్య లావు అవటం కానీ ఒబీజ్ బొద్దు కావటం కానీ ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ నుంచి అట్ట తెలుస్తుందా అదే మంచిగానే కాదండి మీరు ఇచ్చిన టైం కరెక్ట్ గా ఉందో తెలుసుకోవాలి కదా మీరు ఇచ్చింది అంటే సంధి లగ్నం అయింది రెండు సెకండ్ తేడాతో లగ్నాలు మారిపోతున్నాయి ఇప్పుడు పెళ్లి విషయంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా చాలా ఉన్నాయి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాభై తొమ్మిది గంటలకు పుట్టాడు ఓకే తొమ్మిది గంటలకు షార్ప్ అంటే ఎందుకంటే టూ సెకండ్స్ తేడాతో లగ్నాలు అన్ని మారిపోతున్నాయి అందుకని బాబు తులా లగ్నంలో పుట్టాడు సింహరాశి అంటారు బాబు జాతకర ఇచ్చాడు అంటే కుజ కేతు శనిగ్రహాలు పాపకత్ర యోగంలో ఉండము తర్వాత గురు శుక్ర రాహుల యొక్క కలయిక మ్యారేజ్ సంబంధించి అనేకమైన చికాకులు తండ్రికి తల్లికి కొద్దిగా వ్యతిరేకమైనటువంటి ఫలితాలు రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కావున ఏం చేయాలంటే కేతు గురు రాహులకి అబ్బాయికి పరిహారాలు చేస్తూ ఉండాలి కేతువు గురు రాహులకి ఓకే ఈ గురు శుక్రు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇండియాలో ఉన్నాడు బయట ఉన్నాడు సార్ ఇప్పుడు బయట ఉన్నాడు బయట ఎందుకంటే గురు శుక్ర రాహుల కలిస్తే ఇంటర్ రేషియల్ మ్యారేజ్లు అవుతాయి జాగ్రత్తగా ఉండాలి చెప్పండి మీ డౌట్లు చెప్పండి ఇప్పుడు అదే సార్ మామూలు ఇబ్బంది పెడుతుంది సార్ ఎక్కడ చూసినా అమ్మాయిని చూడండి కనుక్కోండి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఉండడానికి గురు శుక్ర రాహుల్ కలిసారు కాబట్టి అయితే బాబుకి వివాహం ఆలోచన కారణాలు కూడా గురు శుక్ర రాహుల్ కలయిక అవుతుంది అందుకని గురు రాహు కేతుకి పరిహారాలు చేయించండి ఎక్కువ గురు శుక్ర రాహు కలయికలో ఇంటర్ రేషియల్ ఫారినర్స్ పెళ్లి చేసుకోవటం అవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కువగా అందుకని మీరు నిదానంగా తెలుసుకోండి తప్పు లేదు కదా ఈ రోజుల్లో అది అవును సార్ మేము అడిగినా కానీ చెప్పట్లేదు అదే అండి సరే సార్ అంటే ఇలాంటి ఏదైనా ఉంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ రేషియల్ అనుకోండి సపోజ్ ఫారిన్ అమ్మాయి చెప్పడానికి భయపడతారు కదా అవునా ఒకసారి చేసి లేకపోతే మంచిదే కానీ ఈ కాంబినేషన్ లో నేను రెగ్యులర్ గా చూస్తుంటాను బయటకు వెళ్లే వాళ్ళు ఫారినర్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ అందువల్ల ఏంటంటే మీరు గురు రాహు కేతువుకి జపాలు చేయించండి అప్పుడు ఏది లేకుండా ఉండాలని కోరుకుందాం మంచిదే ఒకసారి గానగాపూర్ దత్తాత్రేయ స్వామిని దర్శించండి అంత మంచి అవుతుంది బాబుకి కళ్యాణ గడిలు మొదలయ్యే మొన్న సెప్టెంబర్ నుంచి మొదలయ్యాయి బలంగా ఇవి ఇరవై ఐదు మార్చి వరకు ఉన్నాయండి చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది సార్ మన చాలా గొడవ పెట్టాడు అన్ని పెళ్లి ఊకే అంత అమ్మాయి ఇట్లా అంత మంచిగా ఉంది చూసిన తర్వాత నేను చేసుకోను పెళ్ళి అవుతుంది కానీ ఒక మార్గంలో కొద్దిగా మీరు ఒప్పుకుంటారు లేనే విషయాలు సందేహాలు ఉండొచ్చు కొద్దిగా ఒకసారి జాగ్రత్తగా వాళ్ళ అమ్మగారితో కానీ ఏదన్నా అడిగిచ్చండి చూడండి ఓకే జై గురత్ అండి శుభం సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జై గురత్ నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మీ పేరండి నా పేరు వల్లపల్లి శ్రీనివాసరావు అండి మా అబ్బాయి తాలూకా జాతకం అండి బాబు పేరండి జిఎస్ కుమార్ అండి జిఎస్ కుమార్ పుట్టిన తేదీలు చెప్పండి ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు అండి ఇరవై జూన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు అవును టైం అండి టైం పదకొండు గంటల తొమ్మిది నిమిషాల ఇరవై నాలుగు సెకండ్లు అండి ఎప్పుడు పొద్దున పుట్ట అవునండి జన్మ స్థలం రాజావం సంత కవిటి మండలం అండి చూడండి మీరు ఇచ్చినటువంటి వివరాల ప్రకారం మీ బాబు రేవతి నక్షత్రం మూడో పదంలో జన్మించాడు సార్ మీన్ రాసి అవుతుంది లగ్నం సింహ లగ్నం అండి ఈ సింహ లగ్నానికి గురుడు తొమ్మిదో స్థానం ముందు వర్గోత్తమము తర్వాత లాభ స్థానం ముందు రవి బుధ కుజుల యొక్క స్థితి బుధుడు స్వక్షేత్ర వర్గోత్తమము ఇవన్నీ కూడా శుకుడు స్వక్షేత్ర స్థితి ఇవన్నీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి రాజయోగాలు ఓకే మరి రాజయోగాన్ని ఎక్కడికి పోయాయి అంటే ఈ బాబుకి తృతీయ స్థానానికి పాపకత్ర యోగం ఏర్పడింది తృతీయానికి పాపకత్ర యోగం ఏర్పడినప్పుడు ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా ఎంత యోగాలు ఉన్నా యోగాలు బలహీనపడతాయి పైగా చతుర్థ స్థానంలో శని సుఖయోగాన్ని పాడు చేస్తూ కలత్రకారకుడైనటువంటి శుక్రుణ్ణి వీక్షిస్తున్నారు ఇక్కడ ఏమవుతుంది వృత్తి స్థానం కుటుంబ సౌఖ్యం కుటుంబం తర్వాత వచ్చేటువంటి సుఖ సౌఖ్యాలు వీటన్నిటినీ పాపకత్ర యోగము శని యొక్క దృష్టి బలహీనపరిచాయి అనమాట ఒకటి రెండోది ఈ బాబు జాతకంలో 
చంద్రుడు రాహు కలిసి అష్టమ స్థానంలో ఉన్నారు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే చంద్రుడు రాహు కలిసి ఉంటారో నిద్రలేని రాత్రులు ఇవ్వాలి నిద్రలేని రాత్రులు అంటే ఏంటి చేసిన పనికి గుర్తింపు రాకపోవడం పెళ్ళి పెళ్ళి తర్వాత వచ్చే సుఖ సౌఖ్యాలని కొంత బలహీనపరచడం ఇవన్నీ కూడా చంద్ర రాహు యొక్క అష్టమ స్థితి వలన వస్తాయి అంటే ఇక్కడ శని చంద్ర రాహువులకి రోజు శ్లోకాలు చేయటం వలన ఈ అబ్బాయికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది పైగా రేపు రాబోయేటువంటిది చంద్ర మహాదశ పదేళ్ళ పాటు ఉంటుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఈ పరిహారాల సంవత్సరానికి ఒకసారి కంపల్సరీ చేయిస్తూ దుర్గమ్మ వారిని ఆరాధించినట్లయితే తప్పనిసరిగా ఈ అబ్బాయి భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడండి సార్ మీ డౌట్ లేని చెప్పండి సార్ వివాహం గురించి అది ఏమన్నాను కుటుంబ సౌఖ్యము పెళ్లి పెళ్లి తర్వాత సుఖ సౌఖ్యాలు వీటి వల్ల బలహీన పడ్డాయి కాబట్టి వీళ్ళకి జపాలు చేయించండి పెళ్లి అవుతుంది రెగ్యులర్ గా ఎన్నో చేసి ఉండొచ్చు ఎన్నో పూజలు చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ పాపకత్ర యోగము సుఖుడు పైన శని దృష్టి అష్టమలో చంద్ర రాహుల్ వీటి వల్ల పెళ్లి కావడం లేదు ఇప్పుడు పెళ్లి అవ్వాలంటే మనకి ఈ సంవత్సరం ఎట్టి పరిస్థితులు అయిపోవాలి సార్ ఈ సంవత్సరం ఎట్టి పరిస్థితులు అవ్వాలి డిసెంబర్ వచ్చిందంటే చాలా కష్టం పెళ్లి అవ్వడం అబ్బాయికి ఎందుకంటే డిసెంబర్ లో అష్టమంలో ఉన్నటువంటి చంద్రుడు రాహుతో కలిసినటువంటి చంద్రుడు యొక్క మహాదశ మొదలవుతుంది ఇంకా పెళ్లి కాదు అందువల్ల గట్టిగా నేను చెప్పిన పరిహారాలు మీ ఊళ్ళో నిష్ణాతులను పెట్టి మంచిగా ఒక వ్యక్తితో చేయించిన చెప్పాలి వంద మందిని యాభై మందిని కూర్చోబెట్టి అహం పట్ అంటే ఫలితాలు తెలియవు మనకి మీరు నిష్టాకరిష్ఠుని కూర్చోబెట్టి చెప్పాలి చేయించండి దుర్గమ్మ వారిని ఆరాధించండి ఒకసారి విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ వారికి కట్కుమాలిచ్చిన చేయించండి సంవత్సరం ఎట్టి బస్సులు పెళ్లి అయిపోవాలి ఎప్పుడు అవుతుంది అని అట్లా అవ్వాలి చేయాలి అంతే లేకపోతే ఇంక పెళ్లి కాదు సన్యాస యోగమే ఓకే అండి మంచిది అండి శుభం సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాలర్ లైన్ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జయగృత నమస్కారం అండి అమ్మ మీ పేరమ్మ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు కృష్ణ చైతన్య పుట్టిన తర్వాత చెప్పండి పురాషర నక్షత్రం ఒకటో పాదంలో పుట్టారమ్మా పూర్వాషాడ ఒకటో పాదం అంటారు అబ్బాయిది రాశి వచ్చేసి ధనసు రాశి అవుతుంది లగ్నం మకర లగ్నం అంటారు ఈ మకర లగ్నంలో పుట్టిన వాళ్ళకి బుధ శుక్రులు లగ్నంలో ఉన్న చాలా అదృష్టం మంచి తెలివితేటలు అన్నీ ఉంటాయి జాతకానికి చెప్పుకోవచ్చు కుజుడు బాగున్నారు కాబట్టి భూమి యోగాలు ఉంటాయి సరే ఆయుష్ని ఇస్తారు బాగుంది జాతకం అయితే ఇబ్బంది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే అమ్మ రవి గురువులు లగ్నంలో ఉండకూడదు రవి గురువులు లగ్నంలో ఉండటం వల్ల ప్రతిదీ ప్రయత్నాలు రెండు మూడు సార్లు చేస్తేనే సక్సెస్ అవుతారు తర్వాత బాబు జాతకం చంద్రుడు పన్నెండో ఇంటి ఉండటం వలన చేసిన పనికి గుర్తింపు రాకపోవటము ఇతరులు ఏపై పనితనాన్ని వాడుకోవటము మంచి ఉద్యోగం రాకపోవడానికి పెళ్లికి సంబంధించి రేపొద్దున పెళ్లి ప్రయత్నాలు ఆటంకాలకి కారణం చంద్రుడు క్షీణచంద్రుడు ఏమండి పన్నెండు ఏంటి ఉన్నాడు అందువల్ల బాబు రవి గురు చంద్రుడికి రోజు శ్లోకాలు పఠించాలి రవి గురు చంద్రుడికి రోజు శ్లోకాలు పఠించాలి డబ్బును దాన్ని బట్టి డైమండ్ మంచి ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు వజ్రం ధరించమని చెప్పండి దుర్గమ్మ వారిని ఆరాధించాలి ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏంటి చెప్పండి అమ్మా బాబు గురించి బాబు అయితే అంతా మంచిగానే ఉంది ఎంఎస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది జాబ్ కి ట్రై చేస్తున్నాడు జాబ్ అయితే ఇంకా రాలేదు కానీ ఇంటర్షిప్ వచ్చింది వన్ డే నుంచి జాయిన్ అవ్వాలి మంచిది శుభం అయితే ఫ్యూచర్ అట్లా ఉంటది హెచ్ వన్ వస్తుందా పర్మనెంట్ ఉద్యోగం వచ్చిందా రాదా ఓకే అమ్మా మీ అబ్బాయి జాతకం బాబు జాతకం చాలా చాలా బాగుంది నువ్వు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఆ రవి గురులు కలయిక కొంత ఆలస్యం అవుతుంది అంతే ఏంటి కొంత ఆలస్యం అవుతుంది ఏదన్నా జరిగేటప్పుడు ఆ ఆలస్యాన్ని మనకు టెన్షన్ పడుతుంది కాబట్టి రవి గురువు చంద్రుడికి జపాలు చేయించండి సంవత్సరానికి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇచ్చే అబ్బాయికి ఇచ్చే ఆస్తి ఏంటంటే రవి గురువు చంద్రుడికి సంవత్సరానికి ఒకసారి జపాలు చేయండి మీ అబ్బాయి చాలా గొప్పవాడు అవుతాడు అన్నీ వస్తాయి ఫారెన్ లైన్ సెటిల్ అవుతాడు సమస్య పరిష్కారంలో ఇంకొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జయగృత నమస్కారం అండి నమస్కారం నమస్కారం అమ్మా మీ పేరు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు నా పేరు త్రిభువన దేవి అండి నాకు అబ్రోడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నా యోగం ఉందో లేదో తెలియదు చెప్పండి ఇరవై ఐదు మే రెండు వేల రెండు రెండు వేల రెండు టైం అమ్మా టైం ఉదయం లెవెన్ టెన్ ఎక్కడ పుట్టారు గుంటూరు గుంటూరు అమ్మా విశాఖ నక్షత్రం ఒకటో పాదం మీరు పుట్టారు అవునండి కర్కాటక లగ్నం అంటారు మీ జాతక రీత్యా ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి దశ శని మహాదశ శని ఈ జాతకానికి మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పటికి కూడా శని బుధులు కలయిక కొంత మనకి డిలే చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి విషయంలో శని బుధ శుక్రులకి రోజు శ్లోకాలు పఠించండి మీకు విదేశీ యోగం ఉన్నది రాశారా జీఆర్ఏ రాశారా రాయలేదు ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాను కాదు కాదు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు బీటెక్ అయిపోయిందా 
బీఎస్సీ అనస్టీషియా చేశాను అయిపోయింది ఓకే దాని గురించి ఉద్యోగం ప్రయత్నిస్తున్నాను ఎలాగా ఎక్కడ ఎక్కడ ప్రయత్నిస్తున్నారు ఉద్యోగం తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కన్సల్టెన్సీ త్రూ వెళ్తున్నాము అమ్మ నువ్వు ఎప్పుడు కన్సల్టెన్సీ పెట్టుకోకమ్మ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళతో నమ్మకండి ఎప్పుడు నీ ఓన్ గా ఇప్పుడు బీఎస్సీ అనస్తీషియా ఎక్కడ చేశారు గుంటూరులో చేశారా లేదా ఎక్కడ పంజాబ్ లో చేశాము ఇప్పుడు మీరు జాబ్ ఏం చేయట్లేదా వాటితో రాసి మీరు వెళ్ళండి కన్సల్టెన్సీ నమ్మి నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళకు అనవసరంగా అమ్మా నాకు ఇబ్బంది అనిపిస్తే నీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ జాబ్ చేయండి కొంతకాలం ఇప్పుడు బీఎస్సీ అనస్తీష చేసినప్పుడు జాబ్ చేయడం మంచిది కదా అప్పుడే కాదు అలా వెళ్ళకండి ఎప్పుడు అలా వెళ్ళకండి నీకు ఇబ్బంది పడతాం అమ్మా మంచి ఇప్పుడు అక్కడ ఉండకండి గుంటూరులో కానీ ఇక్కడ ఉండకుండా బెంగళూరులోనో హైదరాబాద్లోనో మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో కొన్నాళ్ళు జాబ్ చేయండి చేసిన తర్వాత దాని తగ్గట్టు అన్ని రెడీ చేసుకోండి ఓకే కావాలంటే పీజీ చేస్తారా పీజీ చేయండి లేకపోతే ఏదైనా మంచిగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏదైనా ఉంటే నేర్చుకోండి అప్పుడు మీరు ప్రయత్నం చేయండి కన్సల్టెన్సీని ఎప్పుడు నమ్మద్దు నువ్వు చిన్నమ్మాయి కదా తొందర ఏం లేదు శనిభూత శుక్రుడికి శ్లోకాలు పఠించండి జై గురుతమ్మ శుభం సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాలర్ లైన్ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జై గురు సార్ నమస్కారం అండి సార్ నమస్తే సార్ నేను తిరుపతి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నా పేరు జాకిర్ హుసేను జాకిర్ హుసేన్ గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు సార్ ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ఇరవై ఒకటి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో పుట్టాడు సార్ టైం అండి పన్నెండు ఇరవై పన్నెండు అన్నారు సార్ ఎప్పుడు మధ్యాహ్నం పన్నెండా కాదు సార్ నైట్ సోమవారం నైట్ సార్ సోమవారం నైట్ ఓకే ఎక్కడ పుట్టాడు చూడండి మృతురా నక్షత్రం నాలుగో పాదం చెప్పండి ఇప్పుడు బయట ఆర్లాండ్ లో ఎంఎస్ చేస్తున్నాడు మంచిది ఇప్పుడు బాబు ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందండి సార్ చూడండి ఈ అబ్బాయి బయట దేశాలను సెట్ ఈ అబ్బాయి తులా లగ్నంలో పుట్టాడు రాసి మిథున్ రాసి అవుతుంది మృతురా నక్షత్రం నాలుగో పాదం అండి బాబు జాత గరిచ్చా బుధ శుక్రుల యొక్క స్థితి చాలా బలంగా ఉండటం ఈ అబ్బాయి విదేశాల్లోనే సెటిల్ అవుతాడు ఓకే అయితే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే బాబు జాతకంలో కుజుడు పన్నెండో ఏంటి ఉండటం కొంత అగ్రెసివ్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కారణం అవుతారు గురుడు నీచిలో ఉన్నాడు కావున బాబుకి మీరు ఏం చేయాలంటే కుజ గురు శనికి పరిహారాలు చేస్తూ ఉండాలి బాబు కూడా శ్లోకాలు పఠించాలి నీలం ఒకటి వేయండి వెండిలో నీలం ఓకే విదేశాలే స్థిరపడతాడండి మంచిదండి జై గురత్త శుభమండి వేస్తూ సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాలాల ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జై గురత్త నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ నమస్కారం మీ పేరండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు హారిక అండి పుట్టిన తేదీరాలు చెప్పండి ఎనిమిది ఏడు తొంభై ఒకటి ఎనిమిది ఏడు తొంభై ఒకటి టైం అండి టైం తొమ్మిది గంటల అండి ఉదయం ఉదయం ఎక్కడ పుట్టిందమ్మండి హారిక తెనాలి తెనాలి చూడండి శ్రీనివాస్ రావు గారు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇరవై ప్రకారం ఎంఐ హారిక కృతిక నక్షత్రం రెండో పాదంలో పుట్టిందండి అవునండి సింహలగ్నం అంటారు రాసి వృషభ రాసి అవుతుంది పాప జాతకరిచ్చ లగ్నం ముందు కుజుడు తర్వాత కుజుడు స్వామ్స రవి లాభస్థితి ఇవన్నీ కూడా మంచి యోగాలు అయితే పాప జాతకంలో శని చంద్రుడు కేతు యొక్క ప్రభావం బుధుడు యొక్క ప్రభావం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది ఏంటి శని చంద్ర కేతు బుధులు అండి ఇదేంటంటే కుటుంబ సౌఖ్యానికి తర్వాత ధన యోగానికి కుటుంబ ఏర్పాటు పెళ్లి పెళ్లి తర్వాత వచ్చే సుఖ సౌఖ్యాలు సంతానం సంతానం అభివృద్ధికి సంబంధించి ఈ పరిహారాలు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి అదేవిధంగా ఆరోగ్య పరంగా కూడా మంచి ఫలితాన్ని కలిగిస్తాయి శ్లోకాలు చదువుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు మీ డౌట్ చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు ఏం తెలుసుకోవాలి హారిక గురించి ఏం చేస్తున్నారు ఇవిడ ఓకే ఏ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు ఇవిడ చూడండి ఎంఐకి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ యోగాలు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ నుంచి ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ నుంచి మొదలవుతాయి అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాయమని చెప్పండి అన్ని ఏం చదువుకున్నారు ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ అలా ఏంటి కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసుకున్నారు ఎంఐకి గవర్నమెంట్ జాబ్ యోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రూప్స్ కాకుండా అన్ని రాయమని చెప్పండి ఓకే నేను చెప్పిన శ్లోకాలు కొద్దిగా కేర్ గా చేసుకోమని చెప్పండి బాగుంటుంది మంచిది శుభం అండి వేస్తూ సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాల లైన్ లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జై గురత్త నమస్కారం అండి అమ్మ మీ పేరు బాబు నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి శ్రీనివాస్ మీ గురించి తెలుసుకోవాలా అవునండి పుట్టిన తేదీరాలు చెప్పండి పుట్టింది మార్చ్ థర్టీ వన్ టూ థౌజండ్ అండి టూ థౌజండ్ టైం బాబు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మధ్యలో అన్నారండి కరెక్ట్ టైం తిరిగాలి శ్రీనివాస్ ఎక్కడ పుట్టావు భీమవరం అండి భీమవరం ఉండేది ఎక్కడ ఉండేది కూడా భీమవరం ఓకే అండి
శ్రావణ నక్షత్రం మూడో పాదం అంటారు రాసి మకర రాశి అవుతుంది కుంభలగ్నం కుంభలగ్నం ఈ కుంభలగ్నంలో పుట్టిన వాళ్ళకి లగ్నంలో బుధ శుక్రులు చాలా మంచి యోగం ఏంటి ఫైనాన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నువ్వేం చదువుకున్నావు కామర్సా ఎలక్ట్రానిక్సా బీకామ్ అండి కామర్స్ అయి ఉంటుంది లగ్నంలో బుధ శుక్రులు యాక్చువల్గా నువ్వు చాలా మంచి స్థితి వెళ్తావు కామర్స్ లో కానీ లీగల్లో లాలో కానీ లాలో కానీ కామర్స్ లో కానీ చాలా గొప్పడు అవుతావు ప్రయత్నం చేయొచ్చు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే చంద్రుడు వలన శని వల్ల మనకి ఇబ్బంది చంద్ర శనికి శ్లోకాలు చదువుకోండి రోజు ఇప్పుడు నీ డౌట్ ఏం చెప్పి శ్రీనివాస్ అన్న బీకామ్ కి ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పి బీటెక్ వాళ్ళకి ఐఐటి వీళ్ళకే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి నువ్వు నీ కామర్స్ చేసుకున్నావు కాబట్టి చదువుకో మళ్ళీ ఎల్ఎల్బి కట్టు నాకు తెలిసి నువ్వు మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది అయితే గొప్పడు అవుతావు నువ్వు జయగృతమ్మ శుభం వేస్తూ ఈ బాబులాగే జాతకాలు చాలా చాలా బాగుంటాయండి సరైన గైడెన్స్ లేకపోతే అబ్బాయి భీమవరంలో బీకామ్ చదివాడు సిఏ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదన్నారు ఓకే ఇంట్రెస్ట్ అనేది వాళ్ళు ఇంట్లో పరిస్థితులను బట్టి కానీ అందరు సమాజంలో సొసైటీలో భయపెడతారు సిఏ అనే కానీ అవ్వదు మళ్ళీ మేలో రాసుకోవాలి నవంబర్లో రాసుకోవాలి చాలా మంది కావాలని భయం అనేది ఉంటుంది సపోజ్ ఇలాంటి వాళ్ళని వదిలేస్తే ఏదో ఆర్డినరీ జాబ్ వస్తుంది ఇరవై వేల ముప్పై వేల జీతంతో నడిచిపోతూ ఉంటారు బట్ పర్లేదు అనిపిస్తుంది అయితే గైడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇలాంటి వాళ్ళకి అనుకున్నటువంటి ఫలితాలు రావు ఎందుకంటే కుంభలగ్నానికి లగ్నంలో బుధ శుక్రులు తర్వాత గురుడు స్వాంస శుకుడు స్వాంస బుధుడు స్వాంస కుజుడు స్వక్షేత్ర స్థితి గురుడు యొక్క స్థితి చాలా బలంగా ఉంది ఎప్పుడు కూడా చతుర్థ భాగ్యాధిపతులు పంచమాధిపతులు బలంగా ఉండి గురు కుజులు కనుక స్వక్షేత్రాల్లో ఉన్న యుతి చెందున్న శుభాధిపత్యం వచ్చి వాళ్ళు యుతి చెంది ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు టాప్ జడ్జెస్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అందువల్ల ఏంటంటే ఆ గైడెన్స్ ఇచ్చేటువంటి జ్యోతిష్యుని సంప్రదించి మీ పిల్లల్ని కనుక పరిహారాలు కనుక చేయించినట్లయితే డెఫినెట్గా వారి జాతకం ఉన్నటువంటి సంపూర్ణ యోగాలు పొందుతారండి ఇక్కడ యోగం ఉండటం వేరు యోగాన్ని అనుభవించడం వేరు యోగం ఉండటం వేరు యోగాన్ని అనుభవించడం వేరు అనుభవించడం అంటే ఏసీ అనుకోండి స్విచ్ చేసుకుని పడుకుంటాడు అలా కాకుండా ల్యాప్టాప్ ఉంది అనుకోండి వర్క్ చేయాలి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి ఈ థాట్ని క్రియేట్ చేయడానికి గురువు యొక్క అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది అది జ్యోతిష్యంలో నిష్ణాతులైనటువంటి వాళ్ళని వెతుక్కుని మీరు వాళ్ళని సంప్రదించినట్లయితే ఆ యోగాలని మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలాగ అనువులకు తెచ్చుకోవచ్చు అనేటువంటిదే జ్యోతిష్ శాస్త్రం అవుతుంది నిత్య సాధన ఈ యొక్క శ్లోకాలు జాగ్రత్త చేసుకుంటూ వెళ్తే జాగ్రత్త ఉన్నటువంటి సంపూర్ణ యోగాలు లభిస్తాయి సరైన గైడెన్స్ ఇస్తే చాలు డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతాడు ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు రిజల్ట్ రాలేదంటే గైడెన్స్ లేకపోవడం ఇక్కడ రెమెడీ ఏంటి గైడెన్స్ అనేది రెమెడీ అవుతుంది అన్ని వేళల రింగ్ పెట్టుకోవడం పూజ చేయడం గుడి చూటు తిరగడం రుద్రాక్షలు ధరించడం మాలు ధరించడం గురువుని దర్శించడమే రెమెడీ కాదండి రెమెడీ ఏమవుతుందంటే గైడెన్స్ అనేది ఒక రెమెడీ అవుతుంది ప్రయత్నం చేయటం ఒక రెమెడీ అవుతుంది అందువల్ల ఈ అబ్బాయికి మంచి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతాడు ఇలాంటి జాతకాలు చాలా మందికి ఉంటాయండి వాటిని సరైనటువంటి ఆస్ట్రాలజీ లేకపోతే ఏమవుతుంది ఈ అబ్బాయిని వేరే వాళ్ళ జ్యోతిషం చూపిస్తే కాలసర్ప దోషం ఉంది నాగదోషం ఉంది కుజు దోషాలు ఉన్నాయి లేకపోతే పిత్తుశాపాలు ఉన్నాయి దీని మీద పెట్టేసి ఆ అబ్బాయిని అక్కడ లోపల పడేస్తారు నీ బతికింతేరా అన్నట్టు ఉంటుంది వాడికి అది జాబ్ వస్తుంది పోతుంది కానీ ఇక్కడ ఇంటర్నల్గా మనం చేస్తే ఇవి ఏ దోషాలు లేవు కానీ ఇంటర్నల్గా మనం చూసుకుంటే ఈ కాంబినేషన్స్ సైనిక గురువుల యొక్క కాంబినేషను తర్వాత చంద్రుడు యొక్క స్థితి మనకి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది కాబట్టి ఆ పరిహారం చేసుకుంటే ఈ అబ్బాయి శ్రీనివాస్ గొప్పడు అవుతాడు జై గురుదత్ అండి ఈరోజు రత్నదీపికలో ధనిష్ఠ నక్షత్రంలో జన్మించిన వాళ్ళు ఏ రత్నం ధరించాలి అనేటువంటి విషయం గురించి తెలుసుకుందాం సహజంగా అందరికీ తెలుసండి ధనిష్ఠ నక్షత్రానికి అధిపతి కుజుడు కుజుడు పగడం ధరిస్తాం పగడం ధరించడం వల్ల ఏంటి కుజుడు యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుంది అని జరుగుతూ ఉన్నది మంచిదే అయితే ఏ లగ్నాన్ని బట్టి ఈ రత్నాన్ని ధరించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కుజుడు వలన వచ్చేటువంటి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ నాయకత్వ లక్షణాల్లో మనకి కుజుడు చాలా బలంగా ఉంటారు తర్వాత ముఖ్యంగా అండి పిల్లలు చెప్పిన మాట వినట్లేదు లేకపోతే మా ఆయన నా చెప్పిన మాట వినట్లేదు మా ఆవిడ వినట్లేదు బాస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వీడు ఇంప్ స్ట్రాటజీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు మన లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్లో లోయర్ నుంచి హై ఇంట్లో అయితే ఆ సమస్యలు వినట్లేదని ఆఫీస్కి వెళ్తేనేమో ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ నువ్వు ఎదగలేకపోవడానికి నీకు ప్రమోషన్ రాకపోవడానికి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ కారణం కుజుడు అవుతాడు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్కి కుజుడు చాలా చాలా అవసరం తర్వాత మా అబ్బాయి చాలా అగ్రెసివ్గా ఉన్నాడు ఈ ఎంప్లాయ్ చాలా అగ్రెసివ్గా ఉన్నాడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది మా ఆయన కొడుతున్నాడు మా ఆవిడ నా మాట వినట్లేద
తర్వాత స్కిన్ ఇష్యూసు ఈ యొక్క లెప్రసీ లాంటి వాటికి కుజుడు కారణం అవుతాడు కుజుబుద్ధుడు కాంబినేషన్లో అనేక రకాల స్కిన్ ఇష్యూస్కి కారణం అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా కుజుడు కారణం అవుతున్నాడు అంటే ధనిష్ట నక్షత్రంలో పుట్టాం కాబట్టి పగడం వేసుకున్నారు అనుకోండి ఉదాహరణకు కన్యా లగ్న జాతకులు ఉన్నారు కుజుబుద్ధులు కలిసి ఉన్నారు రుచిక లగ్నానికి కుజుబుద్ధులు ఉన్నారు ఈ కాంబినేషన్లో మనం ఇది ధరించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్కిన్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్లేరప్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది ఎలా ఫ్లేర్ అవుతాయి ఇది చిన్నది వస్తుంది ఫ్లేర్ అప్ అవుతుంది మెంటల్ టెన్షన్స్ వల్ల ఫ్లేర్ అప్ అవుతుంది స్కిన్ ఇష్యూస్ ఏవైనా సరే అండి ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కారణం అవుతుంది ఈ రత్నాన్ని ధరించడం వలన రత్నం ఎలా పనిచేస్తుంది మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం చిన్నప్పుడు భూతార్థం తీసుకుని మనం కర్పూరం పెట్టి పెట్టి లేదా ఫ్రెండ్స్ వీప్ మీద పెట్టి కిటికీలో నుంచి ఇలా పెట్టి సరదాగా ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం ఆ సూర్యుడు యొక్క కిరణాలు దీని మీద పడి ఇలా ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఫోకల్ పాయింట్లో రావడం వల్ల ఏమవుతుంది కాలుతుంది అదేవిధంగా రత్నం పడినటువంటి వెలుతురు సూర్యకిరణాలు మన శరీరాన్ని తాకి మన బాడీలో ఉన్నటువంటి వేవ్ లెంత్ అబ్జార్ప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించింది ఈక్లిబ్రియం చేయడానికి రత్నాలు పనిచేస్తాయి అందువల్ల ఈ యొక్క లాయకత్త లక్షణాలు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అగ్రెషన్ ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ధనిష్ట నక్షత్రం పుట్టిన వాళ్ళు పగడం ఎర్ర పగడం వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఇంకొద్దిగా అగ్రెషన్ పెడుతుంది వాళ్ళు ఏం చేయాలి తెల్ల పగడం తెల్ల పగడం చాలా ఎకనమీలో దొరుకుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఒకవేళ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇటాలియన్ వెళ్తే కొద్దిగా ఎక్కువ అవుతుందేమో కానీ పెద్ద ఖర్చం కాదండి వీటిని ధరించడం వల్ల కుజుడు యొక్క అనుగ్రహం పిల్లల్లో మార్పు రావడం మీ అబ్బాయి శాంతంగా ఉండటానికి కుజ చంద్రుల కాంబినేషన్లో కుజ రాహులు కుజ గురులు కుజ బుద్ధుల కాంబినేషన్ ద్వితీయ స్థానం పాడైపోతే ఆర్టిజం పంచమ స్థానం పాడైపోయి సష్టాంగంలో పాపగత్రి యోగాలు ఉన్న లగ్నాధిపతి పాపకత్రి యోగాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి పాప ఉన్నప్పుడు ఏడిహెచ్డి రావడానికి డిస్లెక్సే రావడానికి బుద్ధుడు కూడా పాడైపోయి ఉంటాడు అంటే మీరు ఈ యొక్క కాంబినేషన్స్ కాగ్నేటివ్ ఫంక్షన్స్ ఇంపేర్మెంట్ జబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో పిల్లల్లో వచ్చేవి వాటర్ డిస్లెక్స్ తీసుకోండి ఏమేమి తీసుకోండి వాటన్నిటికీ మీ కాంబినేషన్ మీరు చెక్ చేసుకోండి ఒక అబ్బాయి జాతక ఉంది డిస్లెక్స్ డిస్లెక్స్ మీద నేను రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పదిహేనులో బోల్డ్ మంది డేటా కలెక్ట్ చేసి అన్నీ చెక్ చేయడం జరిగిందని ఈ కాంబినేషన్స్ మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఏమవుతుంది ఇది చేస్తే తగ్గిపోతుందని కాదు పిల్లవాడు పుట్టగానే మనం బెరిజ్ వేసుకుని తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సరైన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఒక మార్గదర్శకంగా ఒక టార్చ్ లాగా మనకి జ్యోతిష్యం ఉపయోగపడుతుంది అందువల్ల ధనిష్ నక్షత్రం పుట్టిన వాళ్ళు ఏ లగ్నానికి కుజుడు యోగ కారకుడు మనకు వచ్చే సమస్య ఏంటి ఏంటి అనేది పూర్తి ఫలితాలు జ్యోతిష్యులు తెలిసి ఉండాలి అలాంటి వాళ్ళు మీ ఊళ్ళో కూడా ఉంటారు వాళ్ళని సంప్రదించి మంచి రత్నం ధరించండి రత్నం ధరించడం వల్ల పగడం ధరించడం వల్ల కుజుడు యొక్క అనుగ్రహం బలంగా లభిస్తుంది వంట బాగా చేయడానికి వంటలో గొడవలు అవుతుంటే ఫ్యామిలీలో వీటన్నిటికి కూడా కుజుడు బాగుండాలండి కుజుడు బాగున్నాడే వంట బాగా చేయగలగడు అందువల్ల వంటకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు ఏమైనా వస్తున్నాయా ఏంటి అనేది పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి స్కిల్ స్కిల్ఫుల్ చెఫ్ అవడానికి కలర్ యాక్టివిటీస్ కూడా కుజుడు కారణం మీకు కావాలంటే టాప్ చెఫ్స్ చూడండి వారి జాతకంలో కుజుడు బాగుంటాడు చంద్రుడు బాగుంటాడు అట్ ద సేమ్ టైం దశమాధిపతి సప్తమాధిపతి బాగుండాలి అది వేరే విషయం కానీ స్కిల్ఫుల్ చెఫ్కి కుజుడు బాగుండాలి అందువలన వీటన్నిటిని తెలుసుకోవడానికి ఆ చెఫ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి సింహలగ్నంలో పుట్టారు ఆయనకి చాలా ఇష్టం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివాడు కుర్రోడికి వంట మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వేయంలో కుజుడు నీచిలో ఉన్నాడు అప్పుడు అది తప్పనిసరిగా ఎర్రపగడం వేయటం వల్ల కలరీ యాక్టివిటీస్ పెరుగుతాయి అంటే ప్రతి అంశంలో జ్యోతిష్యం అనేది మీకు చాలా చక్కగా ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో జ్యోతిష్యం ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత యాటిట్యూడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఈ యొక్క జాబ్లో నమ్మకానికి సంబంధించిన వ్యక్తి మన ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి ఈ అబ్బాయి నమ్మకం కాదా అమ్మాయి నమ్మకం కాదా అలాగే పెళ్ళైనప్పుడు వీడు ఎలా ఉంటాడు ఒక అమ్మాయి అగ్రెసివ్గా ఉందంటే అబ్బాయి లెవెల్లో చక్కగా మాట్లా ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎనర్జీస్ని జ్యోతిష్యం చాలా చక్కగా సహాయపడుతుంది కాబట్టి పూర్తి జాతక విశ్లేషణ చేసుకుని ధనిష్ట నక్షత్రం పుట్టిన వాళ్ళు కుజుడికి సంబంధించిన పగడం ధరించవచ్చా లేదా అని జ్యోతిష్యం సంప్రదించి తెలుసుకున్నట్టు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి జై గురుదేవ దివ్య జ్యోతిష్యం కార్యక్రమంలో మీ వ్యక్తిగత జాతక సమస్యలకు పరిష్కారాలు తెలుసుకోదలుచిన వారు మీ ఊరు పేరు పుట్టిన తేదీ మరియు మీ సమస్య వివరాలను ఎనిమిది ఒకటి రెండు ఒకటి సున్నా ఒకటి ఐదు మూడు తొమ్మిది మూడు ఈ నంబర్ కి వాట్సాప్ చేయండి